মগের মূল্য কথাটা আমরা প্রায় ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এই দুইটি শব্দ বা বাগদাহার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের অনেক বছর ধরে সংগ্রাম আর অত্যাচারের গল্প এক সময়ে বর্তমান বাংলাদেশে থাকা চট্টগ্রামকেই পুরোপুরি দখল করে রেখেছিল পর্তুগিজ ও আরাকানের জলদস্যুরা যেখানে চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের উপর প্রতিনিয়ত তো আক্রমণ চলতই আর তাছাড়াও আরাকান থেকে আসা মগদস্যুরা বর্তমানে মেঘনা নদী ও এর শাখা পোশাখা জুড়ে তাদের ত্রাস চালাত তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল বর্তমান চট্টগ্রাম ভোলা বরিশাল বাগেরহাট খুলনা ও যশোর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি অঞ্চলের মানুষেরাও আর সব থেকে ভয়াবহ বিষয় এসব দস্যুরা কেবলমাত্র এসব অঞ্চলের সম্পদের লোভে আক্রমণ চালিয়ে বসে থাকত না তারা রীতিমতো এই বাংলা থেকে মানুষদের ধরে নিয়ে এই পুরো উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইউরোপীয়দের বিভিন্ন কলোনিতে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করত আজকের ভিডিওতে এই মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের শুরু থেকে শেষটা কিভাবে হয়েছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো সো হ্যালো আমি লাবিদ রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চা এত যেহেতু মগ মগ করছি এই মগ দস্যুরা আসলে কারা ছিল সেখান থেকেই শুরু করি আর বলতে হয় সিরিজে বাইকিংসদের রেড দেখে পাগল হয়ে যাওয়া মানুষজন এবার চলেন নিজেদের অঞ্চলের ওপর এই মগ দস্যুদের রেড নিয়ে কিছুটা জানি আচ্ছা এই কথা শুনে কমেন্ট সেকশনে আবার আমাকে মাইধ্যর দেওয়া শুরু করে দেন না বাইকিংসদের ইতিহাস নিয়েও ভিডিও আসবে চ্যানেলের পরবর্তীতে কিন্তু যেহেতু এটা অনেক বড় একটা ইতিহাস তাই আপাতত পড়ার সময় পাচ্ছি না তো চলুন আজকের ভিডিওতে প্রথমে যাই মগ আসলে কারা এটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে বেশ কয়েকটি ধারণা প্রচলিত আছে প্রথমত যেটা মনে করা হয় আরাকানের যেসব বাসিন্দা চট্টগ্রাম অঞ্চলের আশেপাশে বসবাস করে তাদেরকে মগ বলা হয়ে থাকে বুঝতেই পারছেন এটা কিন্তু অনেক জেনারেলাইজড একটি ধারণা কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে গবেষণা করতে থাকা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ফিবো হিউবার্ড আরও পেছনে গিয়ে মনে করেন মগেরা মূলত যে প্রাচীন মাগাধা রাজ্য ছিল সেখানে বাসিন্দা ছিল আর এরা সবাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পরবর্তীতে বাংলায় বৌদ্ধ শাসন শেষ হয়ে যখন সেন রাজাদের আগমন হয় তখন এরা আরাকানে এসে অবস্থান কিন্তু অন্যদিকে কলোনিয়াল সময়ের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অফিসার জেমস ফিলিপ মিলস আবার মনে করেন এই মগদের আদি জাতি হলো টাই জনগোষ্ঠী যারা বর্তমানে থাইল্যান্ড এবং লাউস দেশের অধিকাংশ মানুষদের পূর্বপুরুষ তো বুঝতেই পারছেন মগ আসলে কারা এটা নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্কই আছে কিন্তু এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে আজকের আমাদের এই ভিডিও যে সময়কাল সেই সময়ে মগরা আরাকান আর চট্টগ্রাম দখল করে বসবাস করছিল ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক হিসেবে চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন এটা নিয়ে চ্যানেলে আলাদা একটি ভিডিও আছে না দেখলে আই বাটন থেকে দেখে ফেলতে পারেন ফখরুদ্দিনের পর বাংলা সালতানাত বহু বছর এই অঞ্চল শাসন করে এমনকি বাংলা সালতানাতের এলাকা এক সময় চট্টগ্রাম পার হয়ে সেই সময় আরাকান রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা সালতানাত যখন মুঘলদের আক্রমণে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আরাকানেও একটি স্বাধীন রাজ্য তৈরি হয় যার নাম কিংডম অফ ম্রাউ উ প্রথমে ম্রাউ উ শহর থেকে এই রাজ্যের বিস্তার শুরু হলেও বাংলা সালতানাতের যখন পুরোপুরি পতন ঘটিয়ে মুঘলরা বাংলা শাসন শুরু করে সেই সুযোগে পর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে এই রাজ্য চট্টগ্রামকেও দখল করে নেয় এখন অনেক সময় দেখা যেত এই কিংডম অফ ম্রাউ উকে এই নামে না ডেকে অনেকেই আরাকান রাজ্য বলেও ডাকত এ কারণে আরেকটি যে কনফিউশনের কথা শোনা যায় যে অনেকেই মনে করে যে চট্টগ্রাম এক সময় আরাকানের অংশ ছিল এ ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল চট্টগ্রাম সবসময় আরাকান থেকে পুরোপুরি আলাদা একটা অংশ ছিল কিন্তু এ সময় আরাকানের শাসকেরা এই অঞ্চলটা দখল করে রাখার কারণে এমনটা কিন্তু অনেকেই বলতে শুনবেন এটা নিয়ে কনফিউশনের আসলে কিছু নাই চট্টগ্রাম সবসময় আরাকান থেকে আলাদা একটি অঞ্চল তো ম্রাউ উ রাজ্যের চট্টগ্রাম দখলের আগ থেকেই এখানে পোর্তো গ্রান্দে ছিল পর্তুগিজদের এই অঞ্চলে বাণিজ্য ঘাটি আর এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আরাকানের রাজা পর্তুগিজদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয় যেহেতু বাংলার মূল অঞ্চলে মুঘলদের কারণে আরাকানরা দখল করতে পারেনি তাই তারা দস্যুতার পথ বেছে নেয় এর আগে থেকেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল সহ প্রায় সারা বিশ্বেই পর্তুগিজদের জলদস্যুতার বেশ দুর্নাম শোনা যেত আর বাংলার এই অংশেও এরপর থেকে পর্তুগিজদের সাথে যোগ দেয় আরাকানের মগ দস্যুরাও প্রথমেই চট্টগ্রামে চালানো হয় চরম লুটপাট আর সেখানে পর্তুগিজ দুর্গ আরও বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয় এই সময়কালে গোয়া সিলন কোচিন এবং মালাক্কা সহ যত অঞ্চল ছিল সব জায়গা থেকে দস্যু খুনি ও অপরাধীদের জন্য চট্টগ্রাম ও এর পাশেই অবস্থিত দায়াঙ্গা অঞ্চল একেবারে স্বর্গ হয়ে ওঠে ষোলশো সালের পর থেকে মগ সহ এসব দস্যুদের হঠাৎ চালানো আক্রমণে মানুষজন এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে সেই সময় কৃষির জন্য সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে এলাকা ছিল বাকেরগঞ্জ প্রায় জনশূন্য হয়ে যায় যারা জানেন না সেই সময়ের বাকেরগঞ্জ বলতে বর্তমান বরিশাল বিভাগের বেশ বড় একটা অংশকে কিন্তু বোঝানো হয় তো এমন কৃষির
চলুন একটি সামান্য পরিসংখ্যান দেই ষোলোশো একুশ থেকে ষোলোশো চব্বিশ সালের মাঝে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার বাঙালিকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয় এই বিয়াল্লিশ হাজার মানুষকে মগ ও পর্তুগিজ দস্যুরা বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে ধরে এনেছিল আর সেই মধ্যযুগে এসব দাসদের ওপর কেমন অত্যাচার চালানো হতো সেটা নিয়ে কিন্তু আমি আমার চ্যানেলের অ্যাটলান্টিক স্লেভ ট্রেড নিয়ে করা ভিডিওটিতেই বলেছিলাম একটি মজার ব্যাপার হলো এই অ্যাটলান্টিক স্লেভ ট্রেড নিয়ে আজকের দিনে অনেক আলোচনা হলেও আমাদের বাংলাতেই যে এমন একটি দাস ব্যবসার প্রচলিত ছিল সেটা নিয়ে কিন্তু অনেকেই জানে না তা এখন আমি আপনাদের কি করতে বলবো হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এই ভিডিওটি শেয়ার করে দেন যাতে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টের আর আশেপাশে আরও বেশি মানুষ এই সময়কালটা নিয়ে জানতে পারে তো চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক আবার তো এসবে অতিষ্ঠ হয়ে ষোলোশো ষোলো সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবেদার কাসিম খানকে আরাকান আক্রমণ করার হুকুম দেন কাসিম খান সাথে সাথেই পাঁচ হাজার ক্যাভেলরি পাঁচ হাজার পাইক সেনা এবং দুইশো হাতি বোঝাই করা প্রায় একশোটি জাহাজ নিয়ে ঢাকা থেকে ভুলোয়া যেটা বর্তমানে নোয়াখালী সেখানে অবস্থান নেয় এ সময় তিনি সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং তার তিন সেনাপতিকে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে বলেন তার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে চট্টগ্রাম দখল করে এরপর মাউর মূল রাজ্যে আক্রমণ চালানো কিন্তু আমরা জানি মুঘলরা স্থলপথের যুদ্ধে যতটা শক্তিশালী ছিল নৌপথে ছিল ঠিক ততটাই দুর্বল অন্যদিকে আরাকানের মগেরা আর তার সাথে পর্তুগিজরা যোগ হয়ে আরাকানের নৌবাহিনী ছিল এই অঞ্চলের নৌপথের ত্রাস আরাকানের জাহাজগুলোতে কামানের সংখ্যা ছিল মুঘলদের তুলনায় অনেক বেশি আর তার সাথে এটাও বলা হয় আরাকানের নৌবাহিনীর কাছে ছোট ছোট অনেকগুলো নৌকা ছিল যেগুলো সংখ্যা নাকি সমুদ্রে যে পরিমাণ ঢেউ হয় তার থেকেও বেশি তো এই বর্ণনাটা শুনে আমার বিভিন্ন সিরিজ আর মুভিতে দেখা বাইকিংসদের যে ছোট ছোট নৌকা সেই ধরনের নৌকার কথা মনে হয়েছে সম্ভবত আরাকানের মগ দস্যুদের কাছেও এই ধরনের ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলোই ছিল যেগুলো দিয়ে তারা আক্রমণ চালাতো এমনকি সেই বাইকিংসদের মতো করেই এই মগেরা প্রায় তিনশো নৌকা নিয়ে একবার সোনারগাঁওয়ের পাশে অবস্থিত শ্রীপুরে আক্রমণ চালিয়েছিল তো যাই হোক যেখানে ছিলাম আর কি এই মেঘনা থেকে শুরু করে পুরো অঞ্চলের নদ নদীতে মগদের অন্তর্জাল ছড়িয়ে ছেটিয়েছিল কাজেই কাসিম খানের আগমনের কথা খুবই দ্রুত আরাকানে চলে যায় আর এটা শুনেই সেই সময় মাও উর রাজা মিন খামং প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী এবং চারশো হাতি সহ প্রায় এক লাখের কাছাকাছি সৈন্য বোঝাই করা এক হাজার নৌযান নিয়ে তার রাজধানী থেকে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দেন রাজার সেনারা আসার আগে চট্টগ্রামে থাকা মগ ও পর্তুগিজরা কাঠগড় নামক একটি জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুঘল সেনাদের প্রধান সেনাপতি ছিল আব্দুল নাবী তিনি জানতে পারেন আরাকানের রাজা এখনও এসে পৌঁছায়নি এবং কাঠগড়ের দুর্গ বেশ দুর্বল এ কারণেই তিনি তার সব থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের নিয়ে সাথে সাথেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন আর তার অধীনে থাকা বাকি দুই সেনাপতি সরদার খান এবং শাইক কামালকে দায়িত্ব দেন বাকি সৈন্য ও সেনাবাহিনীদের জন্য খাবার নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে আসতে হঠাৎ আক্রমণে মগেরা বেশ হক চকিয়ে যায় এবং মনে করা হয় আব্দুল নাবী প্রায় জিতে গিয়েছিল কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ার কারণে উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আব্দুল নবীর পরিকল্পনা ছিল হয়তো সকাল হতে হতে তার বাকি দুই সেনাপতি বাকি সৈন্য ও তাদের খাবার নিয়ে চলে আসবে কিন্তু সকাল হতেই দেখা যায় তার বাকি দুই সেনাপতি আসেনি বরং তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আরাকান রাজার বিশাল নৌবহর আর তারাই মুঘল বাকি সৈন্যদের থেকে আব্দুল নবীর সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এত বড় নৌবাহিনীর কাছে বাধাগ্রস্ত হয়ে নৌপথে দুর্বল মুঘলদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয় আর সেখান থেকে আবারও চলতে থাকে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে মগ দস্যুদের লুটপাট প্রায় আরও পঞ্চাশ বছরের জন্য বাংলার মানুষ নির্যাতিত আর দাস হিসেবে বিক্রি হতে থাকে মগদের হাতে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মগদের পর্তুগিজদের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায় আর এখান থেকে লুট করা অর্থে মাউ রাজ্য আরও ধনী হতে থাকলে তারাও পর্তুগিজদের অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করতে থাকে এরপর ষোলোশো চৌষট্টি সালের সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খান তিনি এসেই বাংলার মুঘল নৌবাহিনী শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা থেকেই প্রায় তিনশো যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করা হয় মাত্র এক বছরের মধ্যেই নৌবাহিনী শক্তিশালী করার পাশাপাশি তিনি কূটনীতির সাহায্য নেন শায়েস্তা খান ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ভিওসির সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলেন ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে তিনি নিজের জাহাজ সহ ভিওসির যুদ্ধ জাহাজগুলো নিয়েও সন্দ্বীপে আক্রমণ করেন এবং এখান থেকে আরাকানি মগদেরকে বিতাড়িত করেন এর আগেই বলেছিলাম মাঝে আরাকান আর পর্তুগিজদের মাঝে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এর মাঝেই একবার মূর নামক একজন পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন আরাকানিদের সাথে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে এবং তিনি চট্টগ্রামের পাশেই বেশ কিছু আরাকানি জাহাজে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান ভুলুয়া বা নোয়াখালীর দিকে শায়েস্তা খান এই সুযোগে সৎ ব্যবহার করেন তিনি ক্যাপ্টেন মুরকে মগদের আক্রমণ থেকে
তার বাহিনীতে এ সময় ছিল দুশো অষ্টাশিটি মুঘল জাহাজ এবং প্রায় চল্লিশটি পর্তুগিজ ও ডাচদের উন্নত জাহাজ এই বিশাল নৌবাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয় তার সেনাপতি ইবনে হুসাইনকে আর অন্যদিকে স্থলপথে সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন শায়স্তা খানের ছেলে বুজুর্গ উমেদ খান আর শায়স্তা খান নিজে দায়িত্বে থাকেন ঢাকা থেকে তার বাকি জাহাজে করে চট্টগ্রামের পথে যাওয়া বিশাল বাহিনীর খাবার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাঠানোর জন্য এই দুই দিকের বিশাল বাহিনীর আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দর সহ পুরো শহর মুঘলরা জয় করে নেয় আর তার সাথে চট্টগ্রাম ছেড়েও বর্তমান মিয়ানমারে অবস্থিত কালান্দা নদী পর্যন্ত এলাকা মুঘলরা জয় করে নেয় আর এর সাথেই চট্টগ্রামের ওপর মগদের উৎপাতের সমাপ্তি হয় আর পর্তুগিজদের সাথে আগে থেকেই শায়স্তা খান চুক্তি স্বাক্ষর করে রাখার কারণে তারাও কেবলমাত্র সঠিক বাণিজ্য ছাড়া আর সকল ধরনের কুকর্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ শায়স্তা খান কিন্তু এ সময় শুধুমাত্র তার নৌবাহিনী শক্তিশালী করেই থেমে থাকে বরং তিনি কূটনৈতিক চাল ছেড়ে ডাত আর পর্তুগিজদেরকেও আরাকানদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন অর্থাৎ আরাকানদের একেবারে শায়স্তা করে দেন আচ্ছা ভালো কথা এই শায়স্তা খান নামটাও কি এই শায়স্তা করার জন্যই আসছে জানি না কখনো দেখা হয় নাই আপনারা কেউ জানলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন তো এরপর থেকে বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই মগদস্যুদের আনাগোনা থাকলেও সেই ষোলশো থেকে ষোলোশো ছেষট্টি সালের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত এতটা অরাজকতার মধ্যে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের আর কখনো থাকতে হয় অর্থাৎ মগের মূল্যকে সমাপ্তি হয় সেই ষোলোশো ছেষট্টি সালেই তো আজকের ভিডিওতে ব্যবহার করার রেফারেন্সগুলো পেয়ে যাবেন অ্যাজ ইউজুয়াল ডেসক্রিপশন বক্সেই সো দ্যাটস অল ফর টুডে আন্টিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই